when you think act fast and short term when you reason you articulate deeply and act long term that's why you see most of african programs even when it comes to our countries uh, we don't tend to take the long term drive we want short term the brain food chakula cha ubongo Leo hii mfahamu Hamisi Kigundu. Bilionea mdogo mwenye utajiri wa kutisha alianzia kuuza mitumba. Jamaa anamiliki jumba la kifahari lililojengwa kwenye ufukwe wa Ziwa Victoria. Anamiliki utitiri wa mijengo ya kifahari na magari ya bei mbaya na boti za kisasa. Lakini pia jengo la ofisi zake linafanana kabisa na ikulu ya Marekani. Makala haya yanaleta kwako na Global TV. Na mimi ni Amin Likonde. Hivi ni nani aliyeturoga na kutuaminisha kwamba eti binadamu wote ni sawa? Kwamba tajiri Elon Musk bilionea namba moja ni sawa na mliuka wa wangingombe na ishindia viazi vya kuchoma na alizeti huko akishushia na maji ya kisimani yenye chukaa na chumvi. Ama hakika huu ni mzaha. Huu bwana we ni mzaha usiochekesha. Sikia nikwambie kitu. Maisha hayapo sawa. Hayajawahi kuwa sawa na kamwe hayatakuja kuwa sawa. Wakati wewe ukidamka alfajiri na mapema kabla ile ya dhana ya kwanza na kuchomoka kwenye chumba kimoja unachoishi kama mwizi wa Saidi Mira. Eti kisa unamkimbia baba mwenye nyumba wako kwa kumyeyusha kodi yake ya miezi miwili. Sasa bwana wewe wenzako na kesha kwenye majumba ya stare wakiponda raha kauli mbiu yao ikiwa ni we live once yani wakimaanisha bwana wewe tunaishi mara moja lakini je hao nao wameyapatia maisha huyu ana watusi wenzake akimwambia mhudumu wape wale masikini pombe walewe wasahau matatizo yao anajiona ameyapatia sana maisha kwa sababu anamiliki Toyota Crown ya namba E pamoja na vile vijisenti vya kubadilishia mboga za hapa na pale Huyu bwana wewe ni masikini mwenye nafuu. Lakini unapozungumzia utajiri unamzungumzia mtu kama Hamisi Kigundu. Na kuambia tena soma hilo jina. Najua hujawahi kumsikia mtu huyu popote pale. Ukiona jina lake ni refu basi wewe muite tu Ham. Nam, muite Ham. Huyu bana ndivyo wanavomuita. Ni bwana mdogo tu ambaye wakati makala haya yakiandaliwa ana umri wa miaka 39 tu. Sasa swali ni kwamba Hamisi Kigundu ni nani? Ama hakika kwa kukusaidia tu jamaa alizaliwa Februari 10 mwaka 1984 katika wilaya ya Kalungu Masaka nchini Uganda. Baba yake Haruna Segawa na mama yake mzazi na kazia Jalia walikubaliana kwamba wampe jina la Hamisi. Bwana huyu hakuzaliwa katika familia ya kimasikini kwani wazazi wake walikuwa wafanyabiashara na huku wakimiliki nyumba kadhaa za kupangisha na wakijishughulisha zaidi na biashara ya nyumba na majengo. Kwa lugha iliyokuja na meli bwana we wanaita real estate. Sasa hata hivyo hakulelewa kitajiri bwana huyu. Alilelewa kama watoto wengine wa rika lake. Akaanza safari ya elimu yake katika shule ya msingi Masaka. Na baadaye akajiunga na shule ya sekondari ya Kaboja International School iliyopo kule Kampala alikohitimu kidato cha sita na baadaye bwana huyu akafanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Makerere alikosomea sheria. Sasa hapa unaweza kujiuliza ni kwa nini tunamzungumzia Hamisi Kigundu na si uledi wa mtambaa swala. Waswahili wanasema fukara huzungumziwa pale anapofikwa na mauti tu. Sasa kama unaona gere miwani au bwana wewe tafuta hela ili na wewe uzungumziwe. Hutaki ka kimya. Jamaa huyu ana utajiri wa dola za Kimarekani milioni 870 ambazo kizibadilisha kwenda kwenye fedha za madafu ni shilingi trilioni mbili nukta moja nane. Sasa hebu soma tena hizo namba. Kwa kifupi engineer soma hiyo ni trilioni mbili nukta moja nane. Hebu zingatia hili kuwa tajiri maarufu Bongo bana Saidi Salim Bagresa kwa takwimu zisizo rasmi za mwaka 2023 ana utajiri wa shilingi trilioni 1.3 wakati Rostam Azizi yeye ana utajiri wa trilioni 
Naibosi wa Simba Mohamed Dewji maarufu kama Mo yeye anaongoza kiwa na utajiri wa trilioni 3.4. Sasa bila shaka umeshaelewa ni kwa kiasi gani Hamisi Kigundu ni tajiri. E bwana ajabu ni kwamba licha utajiri mkubwa alionao jamaa hayupo kwenye orodha ya matajiri kumi wa Uganda. Do. Si kwamba waliopo kwenye orodha hiyo na mzidi kihivyo lakini hapana. Amewazidi wengi katika orodha hiyo. Lakini jamaa hapendi kuzungumzia utajiri wake wala hapendi kabisa kuzungumziwa. Huyu bwana ni mzee wa kimya kimya. Hapendi kabisa show off za mshua master. Bali na kuwa mfanya biashara mkubwa nimekuelezea pia kwamba jamaa ni mwanasheria aliyepatia degree yake katika chuo kikuu cha Makerere. Lakini sija kuelezea pia kwamba jamaa ni mwandishi mahiri wa vitabu vya ujasiria mali na ukombozi wa kifikra. Hapa nazungumzia success and failure based on reason and reality. Pamoja na kingine cha reason as the world must appear. Swali moja hapa ni kwamba alipataje utajiri wake? Kama unakumbukumbu vizuri nimekwisha kueleza kwamba utajiri wa hamu ukiubadili kwa fedha za kitanzania ni shilingi trilioni mbili nukta moja nane. Safari ya jinsi alivyofikia kuwa doni mkubwa kiasi hicho haikuwa nyepesi. Mwenyewe anaeleza kwamba licha ya kwamba alizaliwa katika familia ya mambo safi, lakini hakulelewa kimayai mayai. Bwana huyu alianza kufanya biashara akiwa na umri wa miaka 20 tu. Ambapo mwenyewe anaeleza kwamba alianza kwa kuuza mitumba akiwa bado mwanafunzi. Jamaa alianza na mtaji mdogo lakini taratibu mambo yalianza kuchanganya. Akafungua duka kubwa la nguo. Jamaa akaanza kusafiri kwenda Thailand, Hong Kong na China kununua nguo ambapo alikuwa akizileta Uganda na kuuza kwa bei ya jumla. Lakini mambo yalivyochanganya zaidi bwana huyu akaamua kuongeza biashara nyingine ya real estate kama alivyokuwa akifanya wazazi wake. Kwa biashara hii ya real estate inahusisha nyumba za kuishi, majengo ya biashara na kadhalika. Yaani unanunua eneo, unajenga mejengo ya maana kisha unaipangisha au kukodisha kwa matumizi mbalimbali. Mwenyewe anaeleza kwamba ni biashara hiyo ndiyo iliyomuingizia fedha nyingi ndani ya muda mfupi tu. Kutokana na uwekezaji aliyokuwa akiufanya akafungua makampuni makubwa ya Ham Group of Companies, ikiwa ni muunganiko wa kampuni mbalimbali za kwake. Akuishia hapo akaongeza kampuni nyingine ya Ham Agro Business ambayo imejikita zaidi katika shughuli za kilimo cha kisasa na kuongeza thamani kwenye bidhaa za kilimo. Sasa hizi ni baadhi ya mali anazomiliki bwana Ham. Huyu Ham kigundu chini ya Ham Group of Companies anamiliki utitiri wa majengo ya kibiashara jijini Kampala aliyoyapa majina ya Ham Towers. Lakini pia anamiliki nyumba kibao za makazi ambazo anazipangisha. Zikiwa kwenye maeneo mbalimbali ambazo nazo amezipa jina la Ham Villa Apartments. Huyu jamaa anamiliki viwanda kadhaa vya kusindika mazao ya kilimo. Anamiliki boti za kawaida na za kisasa ambazo huzitumia kwenye misele yake ndani ya Ziwa Victoria. Lakini pia anamiliki magari nane ya kifahari ambayo ukivuta picha utagundua kwamba lazima bei zake ziwe zimechangamka kuli kweli. Yote tisa bwana we kumi ni hekalu wanaloishi. Usichanganye mambo hata kidogo. Kuna kibanda, nyumba, mjengo, jumba na hekalu. Jamaa huyu anaishi kwenye hekalu. Kule kwa rais Joe Biden wanaita mansion. Hakika mwamba amejipata kweli kweli. Unaambiwa hekalu wanaloishi ham lina thamani ya dola milioni 30 za Kimarekani, ambazo kizibadili kibongo bongo unapata shilingi bilioni 73.5. Kama unabisha muulize baba mwenye nyumba wako na kuinda kama digidigi digi kwa sababu hujalipa kodi ya miezi miwili. Hebu muulize eti baba nyumba yako ina thamani ya kiasi gani. Ukiona natoa vitu vyako nje usiwe na wasiwasi. Ujue kabisa amelipenda swali hili na nataka kukupakia rangi mpya na kukufanyia usafi. Sasa bwana we hekalu hilo lipo kando kando ya ufukwe wa Ziwa Victoria nchini Uganda. Na bwana we kwa jinsi lilivyojengwa kila chumba utakachoingia ndani yake unaliona vizuri kabisa Ziwa Victoria. Nikiwa na utajiri wa Sangara, Sato na Daga. Ndugu zangu wa Sukuma wanajua vizuri utamu wa Ziwa Victoria. Sasa bwana we unaambiwa eneo lote ambalo hekalu hilo limejengwa lina ukubwa wa ekari 11. Na mwenyewe anaeleza kuwa kipindi hicho ananunua eneo hilo bei ya ekari moja ilikuwa ni dola la kitatu za Kimarekani, ambazo kibadilisha kwa fedha za madafu ni sawa na shilingi milioni 730. Zingatia kwamba hiyo ni bei ya ekari moja na jamaa alinunua ekari 11. Kama unakumbuka mwalimu wako wa hesabu si alikwambia hautafika mbali. 
Sasa kama ndugu yangu kuzidisha tu hapo na kupata thamani ya kiwanja chote uwezi. Ni wazi tu kabisa kwamba uwezi kufika mbali. Achana bwana we na mambo ya hapa ni wapi? Ila bwana we usisahau na hii. Si unaijua vizuri ikulu ya Marekani. Ile inayofahamika zaidi kama The White House. Sasa jamaa amejenga mjengo mwingine ambao unafanana kwa muonekano na ikulu hiyo. Ambapo bwana we ukikamilika ndipo atakapokuwa makao makuu ya kampuni zake zote. Inaweza kukwambia yaliyopo ndani ya ikalu yake. Sasa bwana we ukitafakari kwa kina nyumba anayoishi hamu unaweza kujikuta kimkufuru mumba wako. Unaambiwa ndani kuna kila kitu bwana we. Akikwambia nipo nyumbani nimepumzika na maanisha kweli amepumzika. Sio sisi akina yake unaishi chumba kimoja humo humo ndani kuna kitanda. Kuna ndoo za maji jiko la mkao lile la gesi. Nguo zinatundikwa ukutani kama upo buchani. My friend hapo pumziki unajibanza store. E bana jikaze usije kumkufuru Mungu wako kwa kuona kumbe wewe huishi. Bali unawasindikiza unaoishi kama huyu mwamba. Picha linaanza bana we nyumba ina sebule tano yani kuna mpaka sebule ya VIP. Hizi zote zikiwa na samani za bei mbaya. Kuna dining room inayoweza kutumiwa na watu 20 kwa pamoja. Kuna vyumba vya kulala kibao vikiwa na uwezo kupokea wageni wa kutosha. Lakini pia kuna jiko la kisasa na sehemu ya michezo kama pool table, table tennis na kadhalika. Lakini pia kuna jimu ile ya ndani kwa ndani, mabafu ya sauna na kila kitu mtu wangu. Sasa chumba na cholala kuna vitanda viwili ambavyo vyote anavitumia mwenyewe. Anasema kitanda kimoja ni kigumu na kingine ni kilaini. Kwa hiyo jamaa akiwa amechoka huwa anapenda kulala sana kwenye kitanda laini. Lakini pia kuna sehemu ya kuangalizia movie yani kama vile unavyoona kumbi za kuangalizia filamu kama Mlimani City na kwingineko. Yani mwamba kaibeba kaikusanya kaiweka ndani. Sasa ajabu ni kwamba mwenyewe anaelezea kwamba anaishi peke yake ndani ya mjengo huo. Akiwa na wafanyakazi wake wa ndani wanaosimamia usafi, mapishi na kutunza bustani. Do. Sasa unaambiwa rais wa Uganda alimuomba hamu awajengewe na michezo wa nchini humo uwanja wa kisasa ili nao waweze kuvimba. Huyu mwamba akakabidhiwa uwanja wa Nakivubo Stadium jijini Kampala. E tunaambiwa uwe wake na afanye anavotaka. Alipokabidhiwa tu uwanja huo aliuvunja na sasa unaambiwa na promosha bonge la uwanja. Ambapo shughuli za ujenzi zinaendelea na ukikamilika utakuwa na sifa za kimataifa. Bwana Hamu anaingia kwenye orodha ya watu wanaotoa sana misaada kuanzia kwa serikali ya Uganda mpaka kwa wananchi wa kawaida. Na mnamo Aprili mwaka 2020 kipindi korona ikiwa imepamba moto alitoa mabilioni ya fedha za Uganda ili tu kuweza kuisaidia serikali na kupambana na janga hilo. Lakini sio hivyo tu wakati wa lockdown alikuwa kigawa vyakula na fedha kwa wananchi waliokuwa na uhitaji. Lakini pia huyu bwana atakumbukwa kwa msaada mkubwa aliotoa kwa waandishi wa habari takriban moja ambao wote walipewa vyakula na familia zao zikahudumiwa vizuri. Na huku wakikabidhiwa bahasha zilizotuna kila mmoja na yake. Na Julai mwaka 2021 Mwamba alitoa jumla ya shilingi milioni 530 za Uganda kwa serikali. Eti ni kwa ajili tu ya kununua chanjo za corona kuokoa maisha wananchi. Na huyo ndio Mwamba Hamisi Kigunda. Jamaa anaishi maisha ya kifahari Afrika kuliko hata mastaa wengine wakubwa wa Hollywood. Na ambaye naamini Afrika tunaweza ama hakika tumpe maua yake. Jina langu ni Amini Likonde. Na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.